제네시스 등장으로 위치가 애매했던 기아 플래그십 재단 K9이 부분 변경을 거치며 화려한 부활을 알렸습니다. 신형 K9은 이전의 중화한 이미지를 벗어던지고 날렵하고 스포티한 모습으로 돌아왔습니다. 그동안 대형 세단은 회장님처럼 불리며 묵직하고 중화한 디자인에 초점을 뒀으나 최근 제네시스를 시작으로 디자인이 젊어지고 있어 K9도 이 같은 흐름을 함께 하려는 모습으로 보입니다. K9 전면부는 웅장하면서도 날렵한 인상을 동시에 줍니다. 전면부 그리를 키워 멀리서 봐도 플래그십 세단이라는 점을 알수 있습니다. 반면 헤드램프는 상대적으로 얇고 날카롭게 디자인해 스포티한 모습을 표현했습니다. 측면은 균형 잡힌 실루엣과 볼륨감 있는 캐릭터 라인으로 입체감을 살렸고 유니크한 디자인의 팬더 가니쉬와 19인치 힐을 적용해 고급감을 강조했습니다. 후면부는 리어 램프가 한 줄로 길게 이어졌는데요. 뒤에서 봤을 때차 폭이 더 넓어 보이는 효과를 줍니다. 특히 중앙에 배치한 신규 기아 로고는 디자인의 요소로 봐도 무방할 만큼 차와 어우러지는 모습입니다. 실내는 부분 변경을 통해 커진 센터 디스플레이가 가장 먼저 눈에 띕니다. 14.5인치 디스플레이를 통해 내비게이션 화면이나 각종 차량 정보를 확인해 쉽게 볼수 있으며 디스플레이 하단부에는 주로 조작하는 기능을 버튼식으로 따로 배치해 조작성을 높였습니다. 내부 인테리어도 고급스럽게 바뀌었습니다. 손이 닿는 부분은 가죽과 우드 소재를 적용했으며 시트에는 킬팅 패턴을 적용해 고급스러운 이미지를 구현했습니다. 최근 기아에서 나오는 신차들이 기어봉 대신 다이얼 형태의 변속기로 바꿔나가고 있는 상황에서 K9은 기아 노브 변속기를 그대로 유지했습니다. 신형 K9에는 전방 예측 변속 시스템이 새로 탑재됐는데요. 차량 내 레이더, 카메라, 내비게이션을 통해 도로 상황에 맞는 최적 단수로 자동 변속을 도와줍니다. 커브길, 전방 차량, 내리막길, 과속 번지터, 고속도로 합류, 과속 카메라 등 도로 상황을 미리 감지해 저단으로 변속합니다. 계기판에도 어떤 상황에서 변속이 되고 있는지 바로바로 바로 보여줍니다. 이 기술을 통해 주행 안정성과 승차감을 올리는 것은 물론 연비 효율성도 개선될 것으로 기대됩니다. 파워트레인은 3.8 가솔린 엔진과 3.3 가솔린 터보 엔진으로 운영됩니다. 3.8 엔진은 최고 출력 315마력이며 3.3 터보는 370마력입니다. 탐단 안전 주행 보조 기능은 최근 현대차 그룹에서 나온 대부분의 기능을 모두 탑재했습니다. 전 드림의 기본으로 고속도로 주행 보조 2 기능을 넣었고 스마트 크루즈 컨트롤, 전방 충돌 방지 보조 기능 등을 모두 적용했습니다. 가격은 3.8 가솔린 플래티넘의 경우 5,694만원, 마스터드 7,137만원이며 3.3 터보의 경우 플래티넘 6,342만원, 마스터드 7,608만원입니다.